कब पिक कब पिक था नी सिंह का 2012 अंग्रेजी भी हाँ दो हज़ार ग्यारह बारह ना तो दैट्स वन दैट्स वन आई वॉज फॉलोइंग हनी सिंह एंड उसके बाद से यार आई थिंक मैंने उसको सुना नहीं ज़्यादा आई थिंक ही मेड अ कम बैक विद इज न्यू सॉन्ग उसने सेकेंड पार्ट बनाया था उस गाने का क्या नाम था यार उसका देसी कलाकार देसी कलाकार पार्ट टू मैंने सुना था आई एक्चुअली लाइक आई हर्ड इट एंड आई वॉज लाइक यार गाइज कमिंग बैक है ना मतलब पम्प पप सा फील हुआ बट लिटरली आई डेंट गो बैक लाइक टू लिसन टू हनी सिंह आई फाई वुड गो बैक टू लिसन टू हनी सिंह आई वुड लिसन टू इज ओल्ड म्यूजिक विच ही मेड दैट्स माई पर्सनल चॉइस मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये ये सिर्फ इसलिए कि ये हेट ना मिले ये मैंने भी पता है मैंने मैंने तो मैं बताता हूँ मैंने एक पहले पहले किसी पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया था कि हनी सिंह शो स्टॉप मेकिंग म्यूजिक मेरा स्टेटमेंट था oh मैंने मैंने ये भी नहीं दिया कि कुछ कुछ मैं उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूँ आई वॉज लाइक कि भाई नहीं यू शुड स्टॉप मेकिंग म्यूजिक एंड अगेन पता नहीं मैं उस टाइम क्या सोच रहा था आई वॉज जस्ट इन दिन दीट ऑफ द मोमेंट हम वो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे एंड आई वॉज लाइक कि भाई जो उसके पहले गाने होते थे ना दे आर नॉट द सेम नाउ लाइक ही हैज लॉस दैट मे बी द स्पाइस और सो आई फील फॉर एन आर्टिस्ट दिस ऑलवेज अ पीक दिस ऑलवेज अ पीक दिस ऑलवेज स्टेबिलिटी एंड देन दे इज अ ड्रॉप so first of all <laughs> aman welcome to the not knowing podcast thanks for I'm having me i'm really you. excited to have you theek hai so again uh, coming back to the artist point so uh, what do you feel like uh, there's an artist craft is what i feel ki ek banda hamesha peak karta hai and he stays on the peak till he fucks up something or the disconnect of the audience happens and then he falls down yes that happens it's basically a, it, it's like you know the fame consumes you इट्स दैट टाइप ऑफ अ थिंग और कभी कभी ना जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है या आपके पास बहुत ज़्यादा नाम आ जाता है ना तो आपको हजम नहीं होता वो एंड इट्स 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 अ फैक्ट इट्स वेरी ट्रू एंड आई हैव बिन अ पर्सनल शिकार ऑफ दिस एज वेल कि यार जब मेरे पास लाइक आई टुक मनी फ्रॉम कंपनी राइट कि मैंने कंपनी से पैसा लिया मेरे पास जब एकदम से इतने सारे पैसे आ गए ना तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड आई कैन गो बाई प्ले स्टेशन फाइव आई कैन गो डू दिस आई कैन गो डू दैट यू नो एंड इट एक्चुअली यू रन हे वायर इट विद इट बिकॉज यूर बेबी विद दैट कॉन्टेक्सट यू नो इन दैट कॉन्टेक्सट ऑफ यू लाइफ यूर अ बेबी है ना फाइनेंशियली आई वॉज लाइक यार इतने सारे पैसे आ गए मेरे को एक्साइटमेंट है ना मेरे को कुछ लेना है जाके है ना मेरे को कुछ बाय करना है आई वुड बाई मटीरियल थिंग्स आई वुड बाई स्टूपिट थिंग्स जो भी है मतलब नाउ एन आई थिंक अबाउट इट लाइक वॉज इट नेसेसरी नो इट वॉज इंट सो या विद सेम गोज विद फेम सेम गोज विद वेन यू मेक इट यू नो टू द टॉप समटाइम्स यू के नॉट डाइजेस्ट इट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉग डाइजेस्टिव सिस्टम टू एक्चुअली वो वो हजम हो जाए मुझे कि मैं इधर आके बैठ गया हूँ स्टे कम्पोस्ट वन पीपल लूज द कम्पोजर दे ड्रॉप एंड दे फॉल वेरी हार्ड एंड यू नो सबके यार एक लाइफ लेसन होते हैं सो समाइम्स लाइक लेट से हनी सिंह वेंट ऑफ देर ही इज चलो ठीक है इज अ लेजेंड मैन उसने अपना नाम बना लिया वो गिरा भी तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जो गाने चलते हैं वो अभी तक चलेंगे क्यों नहीं चलेंगे क्योंकि वाइब है वो वाइब है भाई वो चलेंगे और चलते रहेंगे वो ही ना उसने अपना नाम बना लिया यू नो समाइम्स अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैपन देर इज नो कंट्रोल ओवर इट वॉट यू कैन डू इज कंट्रोल योर सेल्फ आप अपने आप को कंट्रोल कर लो उस सिचुएशन के अंदर वो बहुत है देखो जनता जो है ना आपको लाइक पीपल विल जज यू नो मैटर वॉट नो मैटर हाउ गुड और बैड पर्सन यू आर यू विल गेट द जजमेंट but with hani singh i think he made his name up there and even if something bad happened jo bhi tha uski ek journey thi jo bhi tha he recovered and whatever i think he was he's doing pretty decent i don't think he needs to prove himself any more he has already proven himself hmm. so i think he's doing good yeah, you know that completely makes sense and again i was very stupid when i made that comment so i'll apologize to people jin jinke maine bahut dil tode the ki bhai ye kaise bol diya and people actually gave me hate for saying that and i realized it later on ki yaar he's an artist and i'm also an artist i should rep- res- respect his work and not p- put out blatant statements out there but again coming back to your process if i talk about uh, I, i'll just start with the basics so what is music to you like as a viewer i have a different definition of music music makes me feel calm music makes me feel you know energetic mai gym jata hu i listen to this particular song that makes me feel ki yaar mai ye ye weight utha sakta hu mai if i'm going to an interview or if i'm coming to this podcast i'll be like ye music chalega which is you know i have i'm that i'm in that zone mai gaadi mein music it's on full i don't care about anything just the traffic ya fir jo bhi sadak pe ho raha hai and that music it's it's my you know breakout zone so what is music to you यार फॉर मी इट्स लाइक इट्स बेसिकली मेकिंग मी गेट रेड ऑफ माई लोनलीनेस कि मुझे लग रहा है कि देर इज सम वन टॉकिंग देर इज़ सम वन देर फॉर मी एंड दिस केम फ्राम वैन माई सिस्टर गॉट मैरिड सो उस टाइम पर ना मैं बहुत वीडियो गेम्स वगैरह खेलता था लाइक मेरा मेन सोल था कि मुझे वीडियो गेम्स खेलनी है आई वॉन्ट टू बी अ वीडियो गेम डेवलपर दैट वॉज माई फर्स्ट थाट कि मतलब मेरे को करियर वाइज लाइफ में क्या करना तो मुझे वीडियो गेम डेवलपर बनना था देन माई सिस्टर गॉट मैरिड एंड 
आई गॉट टोटली लोनली मैं लाइक आई वॉज विद माई सेल्फ एंड कितनी गेम खेल लोगे भाई आप एक टाइम पर आएगा कि आप बंद कर दोगे दिस इज नथिंग एल्स टू डू आई वुड कॉल माई फ्रेंड्स है ना कि समटाइम्स यू आर नॉट एवरीबडी इज़ अवेलेबल फॉर यू ट्वेंटी फोर सेवन सबको अपने अपने काम होते हैं इवन इवन एज बेबीज लाइक वो पापा मुझे यहाँ ले गए पापा मुझे वहाँ ले गए एंड इट यूज टू हैपन टू मी एज वेल सो वन टाइम आई कॉल्ड माई फ्रेंड अंकित एंड लाइक भाई तू घर आ जा एंड वो घर आया नहीं उस दिन एंड आई वॉज आई डोंट नो आई गॉट क्रेज आई स्टार्ट क्राइंग इन शर्ट उस दिन सेवन्थ आई थिंक एट्थ ग्रेड सातवीं आठवीं में होऊंगा मैं मैं रोने लग गया वो रोने के बाद ना मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि मैं बस दीवारें देख रहा हूँ आई एम लुकिंग मॉम इज़ नॉट देर डैड इज़ एट वर्क मॉम इज़ एट वर्क टू सिस्टर इज़ गॉन आई एम लुकिंग एट वॉल्स सो आई एम लाइक मैन आई शुड डू समथिंग मुझे कुछ करना चाहिए यू नो मतलब I I I would I had I cried for a like probably like एक दो घंटे में रोया आराम से बैठ के बट वो रोने के बाद ना आपको एक रियलाइजेशन होती है ना दैट हिट मी एंड आई स्टार्टड प्लेइंग म्यूजिक मैं मतलब गाने वाने सुनने लगा एंड ऑल दैट फिर मैंने मतलब ना एक अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल खोल लिया दिस इज वेन आई नेम्ड इट समथिंग लाइक लाइफ लाइन थ्री सिक्सटी वो यूट्यूब चैनल मैंने खोल लिया अपना एंड उस पर मैं पी एस थ्री की गेम्स जेल ब्रेक करता था ठीक <laughs> है <laughs> 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 वो जेल ब्रेक करके ट्यूटोरियल वीडियोस डालता था तो मेरे को कुछ करने को मिल गया बेसिकली है।, है ना तो आई वुड टॉक इन इंग्लिश तो मेरा दोस्त अंकित ना उसने सुना क्या तो भाई यार यू साउंड लाइक वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स यू नो बैक इन द डे गैस दैट है ना तो फीडबैक मिल गया मुझे कि भाई अच्छी इंग्लिश बोलता है भाई तू फिरंगी लग रहा है पूरा मतलब यू नो दैट काइंड ऑफ तो पोस्टिंग होगी थोड़ी सी फिर ना उस टाइम पर यार आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ वी आर एट टू थाउजेंड नाइन ये तो मैं करता रहा है ना तो अब लोनलीनेस से बेयर करने के लिए टू थाउजेंड नाइन में ना एम एन एम काफ़ी फेमस हो गया था ना ब्यूटिफुल उसके बाद रिलैप नॉट अफ्रेड रिलैप्स के बाद रिकवरी जब आई थी तो मेरे दोस्त वगैरह जो थे ना दे यूज टू रैप एम एन एम तो अंकित वुड ब्रिंग मी एट बैक ऑफ द स्कूल के बाद पीछे आ जा देर इज अ रैप बैटल गोइंग ऑन वॉट वॉज द रैप बैटल हु कैन रैप नो लव बाई एम एन एम स्कूल वॉज दिस या डी ए वी भाई डी ए वी डी एस कौन सा It's east of Kailash. Achha, It's right oh. behind my house. Oh, मेरे घर के पीछे. Oh, वहाँ पे rap battle हो रहे थे. हाँ, भाई पीछे गली में rap battle हो रही है पूरी अच्छे से. तो या अंकित उस लाइक कहता हूँ मन तू भी आजा तू भी आजा. Then he would like rap battle was about who can rap no love by Eminem. Better. Better. <laughs> Better. <laughs> so I was listening to it. I was practicing it. तो मैंने कर दिया. So everybody was like, भाई यार क्या किया है क्या मतलब आपकी ईगो inflate करने के लिए आपको दोस्त मिल गए थे. Boasting you है ना? Or oh my God, you're doing this so good. Nice. तो so, हम एक दिन सारे मेरे दोस्त मेरे घर पे इकट्ठे हो गए तो कहते यार अंकित स्टार्टेड लाइक अमन यू शुड मेक म्यूजिक यू शुड मेक म्यूजिक यू शुड मेक म्यूजिक एंड हम लाइक ब्रो आई डोंट वांट टू डू इट यू नो लाइक व्हेन यू आर अ शाई किड यू डोंट वांट टू एक्सपोज योर कि आप बाहर जाओ पब्लिक को एक्सपोज करो है ना एंड लाइक like, मेरा मेरा वो एजेंडा नहीं था उस टाइम पर आई वॉज लाइक आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन माई वॉइस है ना एक सेल्फ स्टीम इशू भी था कि मेरे को मेरी वॉइस में कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरे को ऐसा लगता था यार आई डोंट साउंड गुड मैन है ना देन ही गॉट मी दिस लिटल माइक जो आप यहाँ पर लेपल में यूजली हाँ, लगाते हाँ. हो वो मेरे लिए भाई ऐसा माइक था कि यार पता नहीं कितना महंगा माइक है है ना हाँ. मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया मैं इस पर तो मैं ट्राई करूँगा हाँ. आवाज़ शायद अच्छी आ जाए सो वी मेड अ फर्स्ट सॉन्ग हेट इज़ गोना हेट छः मिनट का गाना कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ <laughs> कुछ भी अनशन बोल रहे हैं मतलब ही कोई नहीं कोई जजमेंट नहीं सब भाई मज़े ले रहे हैं भाई क्या बात है क्या बात है भाई छः मिनट तक रैप कर रहे हैं ना उधर I recorded that on Audacity, uh. so that was the first uh, DAW that I used, and uh, it was fun. Then we started this group called Lifeline Three Sixty. वो ही मेरा user name. I've just continued it, deleted all my you know hacking videos. ठीक है ना? मैंने वो delete करके and I started doing that. So Reverb Nation पे Lifeline Three Sixty शुरू किया. Me, Ankit, like two other guys, Zanet, some of those guys, my my childhood friends. Mm. We started this. एंड हम सब गाने रिकॉर्ड करके रिवर्ब नेशन पर डालते रहे तो उस पर ना एक रैंकिंग सिस्टम होता था रिवर्ब नेशन पे उस टाइम पर आई थिंक ए बैस भी चलता था ए बैस हमारे स्कूल का है वो अच्छा या इस बंदे भी बट या उस टाइम पर वो भी चलता था हमारा ना पर्सनल कॉम्पिटिशन होता था इस बंदे को पीछे छोड़ने से तो पता नहीं क्या अलग दुश्मनी होती थी उससे हमारी वी बडी डज नॉट इवन नो हस वी जस्ट हार लाइक यू आर हम भी हम भी करेंगे हम भी ए बैस ने लेकिन ना वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया था वो जो कूल डेली किड्स वाला स्टैंडर्ड नहीं होता वो मर्सिडीज लेके वो दारू गाड़ी लड़कियाँ <laughs> and we'll auto tune a bass right a bass right yeah wo a bass ki story pe bhi hum aate hain baad mein to yeah hum reverb nation pe account banaya and we started doing it hum ranking mein upar chale jate the to ek tarike se hame wo khushi mil jati thi ki humne kuch ukhad liya us time pe hai na bacche the
तो मेरे लिए म्यूजिक एक वो था कि मेरे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका मिल गया चाहे वो इमोशंस कितने भी पॉपलेक्स थे कितने भी अजीब थे जो भी था बच के आने थे वॉट एवर बुल शेट इवन आई लाइक आई एक्सप्रेस टैम थ्रू म्यूजिक एंड वॉट आई वॉज हैप्पी अबाउट कि यार मैं ये सब बातें किसी भी इंसान से करूँगा तो वो जज कर देगा मुझे hmm. या वो मतलब हंसेगा मुझे मेरी खिल्ली उड़ाएगा ना होगा बट वन यू आर रिकॉर्डिंग योर सेल्फ एंड जस्ट लिसनिंग टू योर वॉइस नो बड इज मेकिंग फन ऑफ यू यू जस्ट यू दे आर लिसनिंग टू योर सेल्फ एंड यू फीलिंग हैप्पी अबाउट इट सो आई थिंक एट दैट टाइम दैट इमोशन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी कि मेरी लोनलीनेस को दूर करता था वो सो आई थिंक म्यूजिक फॉर मी इज माई कोपिंग मेकनिज्म and uh, i think it it still is to the state okay. ki matlab mai it is the best way for me to express my emotions okay. without going out and saying to the person up front it is not me being coward i think it's just my way of how i explore things okay you know uh, so if i talk about the fear of judgment as you talked about so once you create something so is it is it like when you put it out there so isn't that fear of judgment also there because then you are putting yourself out there to nameless faceless people who can write anything on the internet yeah that is also a thing ki matlab i when i did that mujhe kisi ne judge nahi kiya i had mm. uh, i would say by god's grace i had good friends i still mm. have good friends i have so i have so many friends they never judged me abhi bhi they never judge me they will like oh bahut acha hai matlab mm-hmm. even though they don't understand what i'm trying to say cuz that's not the type of music they listen to yeah. they listen to different types of music different type of content they watch but with when it comes to my my stuff nobody has judged me other than outsiders jo matlab aapko hate out of hatred they would write comments on your videos or whatever but wo no unse mujhe farak nahi padta like mm-hmm. that doesn't phase me mm-hmm. what even even if my friend would come and judge me one day or say some bad thing about you know my art or my creation mm. i wouldn't be faced by it because mm. at this point i'm like a constructive criticism mein aur ek hatred mein farak hota hai to wo aapko pata lag jata hai mm. after you talk to someone the way they are exp- you know expressing themselves you you get to know that you know they're actually giving you a constructive criticism mm. and when they're hating you so hmm. there's a difference and you will get to know it it hmm. there there comes a point when you get to know that hmm. so yeah no that doesn't phase me man like mere ko kabhi aisa mauka nahi mila ki mere dost aake meri beizzati kare no that that is that is good because uh, around you people who give you this er- energy right they they the best people so with me also when i started this podcast there were people who were pushing me like i used to do this when then we stopped and then again people were like you should do this you should do this man you and and i think that that really helps you as a person also because then you see people are actually waiting for your content or not even just content people just are actually happy that you are trying something out that they are not able to or in in some unconventional industry so if i talk about you move to canada when did you move to canada i moved in uh, 2017, 2017 january 2017 okay. january yeah and uh, was it just purely for music yes it was like back in the day i was like yaar main canada jaunga and i'm going to you know i'm going to make music in canada and hmm. that was my sole goal us hmm. time pe ki yaar matlab theek hai aapko kuch you know formalities hoti hain jo karni padti hain na hmm. ki you have to for to, to get a study permit aapko university dhoondni padti hai and all that but ma- mera main agenda ye tha ki main music karunga udhar ja ke acha you went for studies but the agenda was clear ki yeah, mujhe music uh, banana hai yeah mujhe music banana hai wo to hmm. ek pathway hota hai aapka hmm. jaane ka na ki ha bahar aa gaye ab kuch karenge hai na hmm. like we'll focus on what uh, i actually want to do hmm. i want to make music to mujhe us pe focus karna tha to main chala gaya tha but That was a different case यार कि जब मैं उधर पहुँचा तो वहाँ चीज़ें बहुत different थी वहाँ पर community बहुत different थी मतलब आप उधर उत्तर हो गए तो आप देखोगे यार यहाँ पर तो सारे पंजाबी लोग हैं देर लिसनिंग टू पंजाबी म्यूज़िक नो बडी लिसन टू इंग्लिश म्यूज़िक नो बडी लिसन टू हिंदी म्यूज़िक स्ट्रेट आप पंजाबी म्यूज़िक एंड देर हैप्पी लिसनिंग टू दैट है ना तो मतलब मुझे था कि यार I thought yeah, when I will be here, you uh, know, my English music, uh, the type of music I do, I'm like, okay, I will go to a first world country, like you know, a Western country, hmm. and uh, there I would get traction, you hmm. know. But that wasn't the case. The case was very different, and I think assumptions are not good okay. in life. You assume, you fail. You assume something you don't know about. You're going in a wrong direction, and I think that was. That was my lesson from that case. कि यार मैंने assumptions करी and वो चीज़ actually नहीं थी क्योंकि in Vancouver the music scene is not that okay you know hyped okay in Toronto it's a different scene but in Vancouver it's not the case. You're staying in Vancouver? 
I am in Vancouver. Okay. And if I talk about so uh, for me, I think uh, how how much I know this industry and how much I've seen people. So they always talk about your Canada ka music scene is popping. Is because वो Canada को एक term देते हैं ना कि but it's not differentiated into मेरे पास Vancouver, Toronto या सारी करके नहीं आता मेरे पास आता है Canada में music scene तगड़ा है. So do you think uh, like if it was a mistake that you moved to Canada? It was not a mistake. I think it it was like you know आप कुछ चीजें life में आपके साथ होती हैं तो for your own good. Yeah. कि अच्छा हुआ कि मैं मतलब यू नो कनाडा मूव हो गया बिकॉज hmm. यहाँ uh, पर मतलब इफ़ यू थिंक अबाउट यू नो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ व्हिच वर नॉट बीइंग फुलफिल्ड हियर मतलब यहाँ पर वो फुलफिल नहीं हो रही थी तो आई थिंक इट वाज इट वाज इट वाज अ नाइस डिसीजन इट वाज अ वेरी वेरी गुड डिसीजन कि भाई वो मेरी बेसिक नेसेसिटीज जो भी हैं मेरी मेरा जो लाइफ है वो उधर मुझे मिल रहा है अच्छे से आई एम बींग फुलफिल्ड इन दैट डिपार्टमेंट अबाउट म्यूजिक आई थिंक टाइम हैव चेंजड है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम बदल चुका है अब उस टाइम पे जो टाइम था उस टाइम पे यहाँ पर इंडिया में कोई मतलब सीन नहीं था इतना वेस्टर्न म्यूजिक का हिप हॉप का वगैरह अब इट्स इट्स टोटली डिफरेंट आफ्टर लाइक यू नो द रील्स एंड एवरीथिंग पीपल हैव पीपल आर गोइंग क्रेजी मैन द मोस्ट द मोस्ट फनी कॉन्टेंट द मोस्ट यू नो एंगेजिंग कॉन्टेंट इज मेड बाई इंडियन पीपल है ना भाई आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा मौज आ जाएगी आप जस्ट माइंडलेस रील्स माइंडलेस रील्स है ना यूल हैव फन यू नो आपको अच्छा लगेगा सो दैट वॉज द केस कि मैंने वो चीज़ रियलाइज बाद में करी यू नो आफ्टर अ वाइल की आई रियलाइज किया अब यहाँ पर भी पीपल आर गेटिंग अवेयर पीपल आर बींग अवेयर अबाउट सो मेनी थिंग्स यू नो दर इज जिम अवेयरनेस है ना दर इज वेस्टर्न अवेयरनेस पीपल आर डूइंग दर ओन थिंग्स यू नो इंडियन पीपल आर मेकिंग मच बेटर वेब सीरीज एंड पीपल वेस्टर्न पीपल दैट यू नो जो वेस्टर्नाइज है हॉलीवुड है उनसे ज़्यादा अच्छी वेब सीरीज बन रही है ना सब कुछ स्टोरी इज बींग डिराइव इट्स अमेजिंग यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल मिर्जापुर हो गया द ओनली थिंग दैट वुड कम टू माई माइंड द बेस्ट इंडियन वेब सीरीज वी लाइक मिर्जापुर सो वेल एक्सिक्यूटेड बहुत अच्छे से सारा कुछ किया तो आई थिंक राइट नाउ टूडे इन टूडेज डेट दट डजेंट मैटर इफ यूर इन कैनडा और इन इंडिया इफ यू वॉन्ट डू समथिंग यू कैन डू एनी वेर यू जस्ट नीड मनी आपको पैसा चाहिए पैसा हर जगह लगता है hmm. बस कनाडा में ज़्यादा लगता है बस <laughs> कितना लग जाता है भाई इफ आई जस्ट पुट इट दिस वे कि इफ अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू मूव टू कैनाडा राइट नाउ टू मेक म्यूजिक हाउ मच मनी विल ही एंड अप स्पेंडिंग ही और शी विल एंड अप स्पेंडिंग ओके भाई देर इज यू नीड अ सप्लाई ऑफ मनी यू नीड अ पैसे का पेड़ आपको तोड़ तोड़ के आप यू नो पुट दैट इन द वेल यू नो But I would say that you need to have at least eight to nine crores, just a ballpark, okay. to have a good life in Canada, to sustain your lifestyle, hmm. and to make music with a free mind. Because if your mind is not free, you can't make music. You can't make music. You need to be mentally free. Hmm. And I think I have realized that because when I was doing music, I was doing music. 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 These things they will hinder you from making your art, and ये एक ना basic life में हर किसी के साथ होता है कि आपको ये सब चीज़ें tackle या fight करनी पड़ती हैं कुछ लोग हार मानते हैं छोड़ देते हैं you know for example I'm gonna say that sorry that my my friends have done that कि भाई I'm not gonna take names but my hmm. friends have done that कि यार they are like oh life happened life happens to everyone it is happening to me it is happening hmm. to you it is happening to everybody around us it is about what are you most passionate about sometimes you know it's it's a hobby hmm. more than it's a passion for anyone else so i think for my friends it was basically whatever they did in life hmm. when they stopped doing that i think it was more of a hobby than it is a passion you know it is true that slow and steady wins the race yeah so you need to maintain balance in life aapko hmm. balance maintain bahut zaruri karna padta hai hmm. aapko ye sab cheeze bhi dekhni padti hai cuz aap nahi jee sakte in sab cheezon hmm. ke bina hai na and what they show in the movies na ki wo gareeb ghar se hai aise idhar se super star it's not the reality trp badhane ke liye ha ye truth nahi hai aisa nahi hota aaj ki date mein it's all media agenda aisa kuch nahi hai aapko khud hi karna padta hai aapko balance rakhna padta hai life is all about having that balance you tilt somewhere यू विल फॉल ओवर इन दैट डायरेक्शन अगर आप ये जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे पेरेंट्स स्ट्रेस वगैरह अगर आप इधर टिल्ट हो गए आपका स्केल इधर टिल्ट हो गया आप इधर को गिर जाओगे आपका वो आपका जो म्यूजिक का जो करियर है वो ऐसे हो जाएगा सो नाउ यू आर एट द वेरी बॉटम ह्यो एंड यू नाउ हैव टू क्लाइम अप देर टू गो देर सो यू नीट टू मेट सॉरी सो इफ आई टॉक अबाउट यू यू टॉक अबाउट अ वेरी वेरी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल डील विद इज लोनलीनेस राइट एंड Uh, falling into that pit of you know alcoholism or drugs or 
any of these inhibitions that that are just not right for you right and then choosing music as an option so how did you choose a positive entity if i say so over these all these negative entities because again to fall into these negative entities your friends are there right there are you you see a lot of people go, just consuming alcohol it's just very easily available and creating something is very difficult like it takes time you know you the if i talk about if i put it in a in a in a chemical sense that dopamine release is very late for music right once you get that validation once you start yeah. becoming popular but alcohol maine abhi do shot mare i'll be like yeah, i'm i'm just on the top of this world yeah i think th- th- there is always a easy street yeah it is an always a, there's always a easy way to reward yourself you can in life you have free will yeah. and in this free will you can reward yourself in any way you want it depends ki what do you choose hmm. and now people will choose alcohol when they're stressed they're like yeah. oh i'm going to drink alcohol and i will feel happy they will feel happy but for next 4 5 3 hours yeah. they will wake up in the morning and it will come back so it is more about suppressing that emotion instead yeah. of dealing with that emotion it's about aap apni aap apni chot pe patti laga rahe ho bar bar aur wo chot aap andar se heal nahi kar rahe ho kyunki wo wo bahar ki chot nahi hai hmm. it's your it's an internal wound and you're just using alcohol as a getaway hmm. you're using drugs as a getaway you're not actually fixing it hmm. so it is okay most people are very covered when it comes to these things because uh, you know in in men it it is like ki bhai hum emotional ho gaye to hum kamzor ho jayenge yeah. and that's a very stupid very stupid thing to say or it i think it it doesn't make sense mere liye would mere doesn't make sense i think your emotions are very powerful they can drive you to take an action they can drive you <laughs> through your intrusive thoughts and they can manifest any bad shit that will happen to you in your life because you were emotional for example let's say main gusse mein hu i yeah. came to this podcast ki main bahut gusse mein aaya hu idhar hai na I just need a trigger from you. Yeah. मेरा emotion इस time पे I'm in I'm in I'm in anger and I mm. and I need a trigger from you. Yeah. Once you trigger me and I get mad at you, you'll be like, what the fuck is wrong with this person? Yeah. And I you will lose the vibe and you'll you'll wrap it up very yeah. quickly. So the thing is कि भाई ये लोग क्या करते हैं ना कि when they're angry they'll smoke weed. Yeah. When they're they to calm themselves. Yeah. So it's basically you're just कंबल डाल रहा है अपने ऊपर बार बार बार. You're treating the symptom not the disease. It's basically. Yeah. You're just treating your symptom and not the disease. Disease को treat करने के लिए you need to sit in isolation. Yeah. You need to look inside yourself, and you need to accept what is going on, and move on. Okay. And it is very easily said than done. Yeah. I think मेरे लिए बोलना आसान है क्योंकि मेरे लिए करना भी आसान नहीं था. took me some time you know ki aapko time lag jata hai ye sab cheeze karne mein main abhi bol dunga let's say you're going through some situation you have your own demons to fight with i'll say yaar aise aise kar le ho jayega mere liye bolna aasan hai but yeah. when you actually put it to practice it yeah. takes practice like meditation takes practice yeah. knowing yourself knowing your internal self what you really want and resonate with takes time and it is okay to take that time okay. i think you should take that time very happily and always just be aware in in present moment ki hum kya soch raha hu aur uska kya impact ho sakta hai cuz aaj ki date mein bhai everybody is very sensitive aap kuch ulta seedha bol doge to wo log bura maan jate hain us cheez ka hai na chahe mazak mein bolo chahe gusse mein chahe kaise bhi bolo hai na chahe matlab there's no way of saying bad shit yeah. you know you're just masking it ki bhai it's yeah. a joke you know mm-hmm. main mazak kar raha hu it's not a joke mm-hmm. you know so that's what it is i think internal self work you know shadow work kehte hain isko yeah. you need to do it most people they don't do it i think people will get aware about it sooner or later and they will start to do it and it will be a better earth aap dekhoge aage yeah. jaake ki aap aap hamari jo aas paas ki duniya wo ab zyada achhi ho jayegi aur and i think it is better since when we were born hai na yeah. it has only gone to a better position than to a worse but people will always look into a negative aspect yeah totally because it's easier hmm. so I, i i sense this energy that you are always have a positive impact to any situation that you are talking about right now so are you are you are you a spiritual person if i say so yeah okay i am a spiritual person like um i was i was religi- religious when i was i think 16 17 hmm. was about ke paath karta tha but even in that guru granth sahib all i read was about spirituality it didn't tell me to do any ritual it didn't tell me to do anything it told me to be myself have my free will whatever is mine i will get there is no happy and no sad these are just labels kya bol labels laga dete ho just to justify you know confirmation wise 
basically agar mujhe let's say i want to smoke weed yeah. i know internally my soul is telling me it's not good for you aapko aapki atma pehle hi bata deti hai that's your gut feeling wo atma aur gut feeling ek hi cheez hai wo aapko pehle hi bata degi yaar ye theek nahi hai okay your 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 soul is driving this body hmm. this body is just a vehicle the real the consciousness inside of you it is just there because it wants to have a certain experience for me i don't know what my consciousness wants okay. and I, i think it wants music but i'm still f- figuring it out but that's what i love for now abhi mai ko bahut pyara music se mai banata hu mujhe achhi feeling aati hai i get goosebumps that's the that's the signal that my gut feeling tells me that ye tumne acha kiya that's mm-hmm. what i wanted to experience so this is a vessel basically okay so if i want to do weed and i'm my my gut feeling is telling me yaar theek nahi hai no it's gonna fucking dump you down you know mm. it will fuck up your brain you know mm. whatever it is mm. so what happens ki yaar aap fir bhi karte ho then you will go on search on the internet ki why weed is good for you yeah. you you looking for an explanation <laughs> yeah. to ki aapko bahut bahar se expert opinion mil jaye yeah. ki aap jo karna cha rahe ho wo theek hai to aap apne aapko samjha lo yeah. but that's exactly what you're running away from yeah, yeah. your own self yeah. your own self will never hurt you your own self will never let you get into a position where you're getting you know where you're ruining yourself or you're ruining the vehicle that it is inside yeah. it is your temple this mm. body is your temple you need to take care of it if you're not taking care of it you're going to fall into a pit but the thing is your your god is always taking care of you even though you do these things god loves you too much your your soul loves this body too much it will take care of it आपके मतलब अगर आप अल्कोहल भी पी रहे हो तो आपकी बॉडी आपकी टेक केयर कर रही है इंटरनली योर सेल्स आर वर्किंग हार्ड टू कीप यू अलाइव योर मेन सोल पर्पस इज टू स्टे अलाइव एंड बी हैप्पी दैट इज योर ओनली पर्पस इफ यू डू अल्कोहल यू विल गेट टू नो द वाइब दैट इट इज नॉट द वाइब बट समटाइम्स एन यू टू सैड द नेगेटिव इमोशन टेक्स ओवर यू देन यू डोंट हेयर नथिंग यू सी अल्कोहल यू ड्रिंक इट बट आपको हमेशा पता होता है इट्स अबाउट लिसनिंग टू योर सेल्फ एंड मोस्ट पीपल डोंट लिसन टू दम बट आई थिंक दैट ये अवेयरनेस बढ़ती जा रही है आई थिंक मैं चाहता हूँ ये अवेयरनेस बढ़े और लोग अपने आप की आवाज़ सुने एंड आई थिंक एवरीबडी वुड बी इन हैप्पी हैप्पी प्लीज सो आई आई कैन सेंस दिस फीलिंग ऑफ सेल्फ अवेयरनेस डेट यू हैव एंड आई थिंक इट्स 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 रियली हाई दैट यू आर वेरी सेल्फ अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड वॉज इट अ पॉइंट ऑफ इन योर लाइफ दैट समथिंग हैपन दैट दैट मेड यू दिस पर्सन बिकॉज आई थिंक बिफोर पॉडकास्ट ऑल्सो आई कैन कनेक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर चेंज एज अ पर्सन लाइक वी आर मीटिंग यू आर मीटिंग पुल आफ्टर एट ईयर्स नाउ आई गेस Mm-hmm. and you said that i am a very calmer person now so if i talk about it what what has changed in your life yeah bahut kuch after mm-hmm. going to canada bahut kuch change ho gaya mm-hmm. kyunki matlab jab pulkit mujhe mila tha i was a, i was actually very cocky at that time mm-hmm. pe pulkit you can see the downfall video and you would see how confident i am doing stupid stuff mm-hmm. to us time pe mujhe lagta tha i'm on, i'm at top of the world because mere dost mujhe chane ke jhad pe chadha ke rakhte the even ron everybody yeah. like i'm telling you they will be like oh woman my god man kya hook banaya hai kya ye kar to it's like my ego was getting inflated okay to matlab main dikhata nahi tha cuz i'm theek hai i'm the thing is when you're a shy person na hmm. even when your ego is inflated you just need a trigger ki wo aapko pinch kare aur aap usko dikha do aap kya ho hai na hmm. but mujhe kisi ne pinch nahi kiya to mera kabhi wo janwar nahi bhar aaya us time pe aise hmm. karke but the thing is yes i was like that but when i came to canada jab you know ek responsibility aapke sar par aa jati hai तो आप थोड़े से आपको ना पता लग जाता है कि भाई लाइफ व्हाट लाइफ इज लाइफ इज नॉट लिविंग एट होम एंड मेकिंग म्यूजिक एंड यू नो जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ दैट्स सेल्फिश बेसिकली अगर आप सिर्फ अपने एक छोटे से दायरे में हो ना आपको hmm. पता नहीं है बाहर अभी क्या है जब आपके ऊपर से छत उड़ जाती है है ना एंड यू नीड टू थिंक अबाउट सर्वाइवल दैट्स वेन यू गेट टू नो कि ओके ओके नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट सर्वाइवल वेन यू गो अलोन टू अ डिफरेंट कंट्री दिस विल बी योर फर्स्ट इंस्टेंट कि भाई अब मैं माँ बाप से नहीं ले सकता है ना क्योंकि मैम फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली आर एंड आई लैंड इन टू दिस वेरी एक्सपेंसिव कंट्री नाउ आई नीड टू फिगर इट आउट सो आई एम नाउ इन टू सर्वाइवल मोड मैं सर्वाइवल मोड पर हूँ आई एम ग्लैड कि मेरे मतलब मेरे मेरे चाचा जी हैं उधर राइट एंड ही हैज ही हैज दिस इस्टेब्लिश बिजनेस ओवर दर ओरिजिनल भैया स्वीट शॉप it was established in 95 so he was a, he's a very established person so i'm very grateful ki yaar unhone mujhe support kiya hai us time tak abhi bhi kar rahe hain aur i think jab tak hai karte rahenge so i'm i'm glad that i have a father figure over there but in the end of the day you are still in that survival mode because you're out there going alone every day going to your university doing that job dealing with your relationships whatever man but the major change that happened was i think I would want I don't want to talk about it but I would just say ki bhai jo 2020 mein mere sath hua 
दैट मेड मी मच मोर सेल्फ अवेयर क्योंकि वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर दिया था कि मेरे पास अभी कोई दोस्त नहीं है जो मुझे बता सके कि मैं कितना अच्छा हूँ ठीक है आई हैव मी माई सेल्फ एंड आई अ लोन इन माई हाउस ऑन द फ्लोर क्राइंग दर इज़ नो बडी टू कम एंड पिक मी अप मैं रो रहा हूँ मैं रो रो के सो गया लेट गया ज़मीन पर आई वुड आई वुड वॉन्ट टेल यू द इशू बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल बट एक वो सेल्फ आपकी अवेकनिंग होती है ना दैट स्टार्ट टू हैपन ओवर दर कि यार अब दोस्त नहीं है कोई नहीं आई आई जस्ट नीड टू डील विद माई ओन डीमेंस मेरी अपनी आवाज़ मुझे बोल रही है यूर अ फकिंग फुद्दू चूत या वट एवर मैन दैट द सेल्फ नेगेटिव टॉक इज़ वर्स वो जो आवाज़ आपके अगर दिमाग में चलने लग जाती है ना दैट्स डिटोरिएटिंग इट इज़ वेरी डिटोरिएटिंग एंड कभी कभी लोग मजाक में भी बोलते हैं यार हम तो है ही चूती है हम तो है ही ऐसे इट इज यू आर पुटिंग अ फकिंग हैप्पी फेस ऑन योर ऑन द वर्स्ट वूड यू कैन एवर यू नो जनरेट विद इन योर सेल्फ सेल्फ डिटोरिएशन है ना अब आप अपने आप को डिटोरिएट कर रहे हो और आपको पता भी नहीं कि आप कर रहे हो सो वेन यू कीप नेगेटिव वेन यू कीप दैट नेगेटिव टॉक इन योर हेड ना यू यू स्टार्ट टू गेट दैट स्ट्रेस सिम्टम इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद स्ट्रेस सिम्टम कि आपकी आंखें खाली होने लग जाती हैं आपके सेल्स रिएक्ट करने लग जाते हैं बिकॉज आपकी बॉडी जो है ना आपका जो द यूनिवर्स इन साइड ऑफ यू इज़ वेरी नाइव वट एवर यू से अबाउट योर सेल्फ इट विल प्रोजेक्ट इट इन फ्रंट ऑफ यू इफ यू से दैट If you say that you're a chutia person, hmm. you're basically telling your yourself that. Your brain will trick you into a lot. It gives you a lot of reasons to believe that you're a chutia person. It will yeah. give you a lot of. The yeah. matrix will give you a lot of reason to believe that. Hmm. Uh, some other will, some other person will come and say, "Hey, you're a chutia. You, you be a cool fellow. You're a chutia. But you're all already telling that to yourself. So people will come and you know, it's you know, when we before the podcast, hmm. I was saying that universe is a mirror. Yeah. So whatever is going inside of you, it will reflect outside. किसी और के थ्रू कुछ भी होगा वो आपको आके बता देगा और अगर वो उसके बाद आपकी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है कि आप उस बात को कैसे ले रहे हो यू कैन आई दी बेस्ट अबाउट इट और यू कैन आई दियलाइज दैट इट इज़ यू टॉकिंग टू योर सेल्फ बिकॉज वी आर ऑल वन हम वी आर ऑल वन इट इज़ हार्ड टू बिलीव मैं भी आप हूँ आप भी मैं ये बहुत हार्ड टू बिलीव कॉन्सेप्ट है बट वैन यू बिलीव इट यू विल अंडरस्टैंड वॉट आई एक्चुअली मीन इज बेसिकली हर कि इफ आई एम टॉक इफ आई हैव दिस पॉजिटिव आउटलुक ऑन माई सेल्फ एवरीबडी अराउंड मी विल प्रिसीव मी एज सच बिकॉज आई एम रिफ्लेक्टिंग आई एम ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग टू यू यू आर रिफ्लेक्टिंग टू मी बट मेरे अंदर का मेरे यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ ओके आप अपने आप को जब कंट्रोल कर लेते हो ना hmm. आप अपने आप का नेरेटिव चेंज कर लेते हो hmm. तो आपको किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है hmm. वो यू विल ऑलवेज बी इन अप्पी पॉजिटिव मूड एंड द पीपल अराउंड यू विल बी द सेम सो इवन आई थिंक इन ट्वेंटी वन ओनली आई वॉज इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट कॉल स्टोसिज्म बहुत ज़्यादा बीच में इंडिया में ना इट स्टार्टेड बूमिंग अब मेरे रील्स पे आना शुरू हो गया एक्सप्लोर में वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज वॉचिंग इट सो उसमें भी ना आई थिंक देर आर दीज टू कॉन्सेप्ट्स ओनली द थिंग्स दट आई कैन कंट्रोल द थिंग्स आई कॉन्ट कंट्रोल सो वरी अबाउट थिंग्स दट आई कैन कंट्रोल डो वरी अबाउट द थिंग्स दैट यू कॉन्ट कंट्रोल राइट दैट इज एक्जैक्टली वट आई जस्ट सेट या या सो आई थिंक दैट 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 इज डिफरेंटली सेट इन डिफरेंट प्लेसेज बट या आई थिंक द कोर कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम दैट यू कैन ओनली वर्क ऑन थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल again the knowledge that we are talking about today is has been on this planet forever yeah it just took us a whole <laughs> life experience. fucking million years to realize ki ha bhai ye hi hai you know like this is this is the way of living i think there is more to learn much to learn and i will always keep learning hmm. till i die yeah. simple till the end of my days i will keep learning i would not stop hmm. you know i think our older generation for example our parents yeah. they think that unhone jitna seekh liya seekh liya and they have nothing yet you le- yeah. less to learn you will tell them something they'll be like beta hum kyun bata rahe ho hame pata hai uh. but that also is a lesson for me ki yaar main aisa nahi banna chahta uh. mere ko lagta hai ki uh, earth is ever evolving and i am on this planet till i am on this planet and i wouldn't i wouldn't say ki generation main generation nahi bolunga ki meri aage ki generation mujhse zyada smart hogi ya kam smart hogi i don't give a fuck I know that I am on this planet, which is ever evolving. It's a spiral that is going up like this. It's not going down like this. It's yeah. a spiral, man. It's going up, and time, times have always improved. है ना आप देख लो कि पहले हम पहले there were wars, yeah. then there were civil wars, right? Then there are no wars. Yeah. Then people are just getting to learn about this, you know, spirituality. People are getting more positive. People are getting more sensitive. People are realizing that किसी की बेजती करना मजाक में भी ठीक नहीं है. It's a spiral. It is mm. going up. It is like moving into a 5D consciousness. Yeah. कि आप सब सब कुछ सब सबको सब कुछ मिल सकता है. एंड ये बिलीफ जो है अब धीरे धीरे आप देखोगे वेन यू गेट ओल्डर यू विल सी पीपल आर अचीविंग मोर पीपल आर गेटिंग मोर फिट यू नो आप देख रहे हो एवरीबडी इज गेटिंग मोर फिट दिस द रियलाइजिंग 
तो ये रियलाइजेशन सब में आ रही है और सब में आ जाएगी एक ना एक दिन तो आई थिंक एज वी ग्रो ओल्ड वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग वी शुड कीप रीडिंग स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट you can never learn how to life life hmm. you know life yeah. goes through you you don't yeah. go through life life is going through you right now yeah. right now life is going through both of us yeah. you know They in this position theek hai ab hum isko bol denge yaar maza aa raha hai happy moment hai hamare liye hum ye bol denge isko hai na kuch baar jaake alag ho jayega to hum usko sad moment bol denge to hum na label laga dete hain just for our own confirmation bias ki yaar ye acha hai aur ye bura hai but nothing is good or bad yeah. it's an experience that you and i are getting in this matrix yeah if you believe that this is a simulation if yeah. you believe <laughs> yeah <laughs> no no i i i do believe in that some some sort of part of my believes in that that this is a simulation that we are living in so uh, first of all i just want i just i'm just so happy that we can be this self aware at this age that we are in we are 26 right now and we can talk about these things and we we know all of these parts because uh, when i go to a corporate job right so i have a corporate job and i i, I deal with people who are 38 40 hmm. 50 in their age and i i don't know if th- that might be me as a dumb person but again i see some sort of lack of you know the self awareness that we were talking about so i see that a lot of in, uh, in a lot of people but again uh, people who i talk to on this podcast or people who are actually you know trying to do something for their own i see that they have a more amount of self awareness than the people who are you know just uh, maybe not listening to themselves if i say so So uh I'll just I'll just uh, talk about this thing so you've been making music for how long so I think it's been 13 years now 13 years now Thir- 13 over, over years, a decade yeah. right so if i talk about how has your music changed like in those 13 years and also when you moved to canada yeah my music has basically matlab i used to rap okay so matlab mai abhi bhi rap karta hu but the thing is that later down the line you know i kind of realized that whatever i'm saying in my rap music i'm not resonating with it so basically i'm talking about all those you know million dollars all those bitches all those cars that i have i have none of it so internally when i am listening to my own songs i am not resonating so if i am not resonating how will other how will the audience resonate if i am not believing ki mere paas ye sab cheeze hain if mere ko hi vishwas nahi ho raha to kisi aur ko main kaise vishwas dilau wo kahenge this guy is a fucking fake hmm hai na ye fake hai he is just trying to be cool and back in the day it was fun you know back in the day cuz your friends are telling you bhai mast hai acha hai na back in the day it was fun cuz it was inflating your ego it was inflating your persona hai na aapki yeah. self esteem boost kar raha tha har koi mm. but when i got lonely hai na mm. when canada mein jaake koi dost nahi tha bro in these 7 years in canada i have not made a single friend i not a single friend not a single friend and it's not like i'm not a friendly person i'm a very friendly person and i and i tried but i can't force friendship on anybody right mai force nahi kar sakta and i i have i know people but those are acquaintances hmm. none of those people are my friends theek hai kaam padta hai phone aata hai uthta hai kaam ho jata hai i think at certain point in life wo ek phase aa jata hai ki aap ab wo dost nahi bana sakte jo aapne high school mein banaye the ya aapne matlab during college days banaye the college days are like last of your days that if you make true if you get a true friend in college but it's quite rare when you actually in a professional when you're in your professional life that you would be able to make friends like that that you can trust and put your faith in तो उसके बाद ना मतलब आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि जब मैं खुद अपने गाने सुनने लगा मैंने कहा यार वट एवर आम सेंग एम नॉट रेजिनेटिंग विद इट सो आई स्टॉप्ड एंड आम लाइक वॉट एक होती है ना आपकी एक म्यूजिकल जर्नी होती है इन विच यू फाइंड योर सेल्फ लाइक सेम विद सेम गोज विद द विद द नेम that i started with i started with lifeline 360 the group and in that i was called the official alx okay so down the lane like in till 2013 to 2020 i continued that username as an artist name and wo uh, ye hota hai ki as a musician you grow so as you're growing you realize couple of things the first thing i realized was i am not resonating with my artist name because okay. it is not an artist name it was a username it was a yeah. gaming username that i made okay. and i'm using that as an artist name even when i performed in 2018 jab mai matlab coast to coast mix tapes ke liye like i was performing in canada when the announcer was saying the official alx the official alx to the stage mm. and i'm like bro the name is so big and it sounds like mm. a username it doesn't sound like an artist name mm. to again with token when i was freestyling with token same thing that he was like i was hesitant to tell my artist name because i'm like this guy is going to laugh at my face because he's called he's he's known as token yeah and why is he called token 
I don't know that, but it sounds. I think he resonates with it, and he has made a lot of name with it. Yeah. So, if you are comfortable with something, then you can continue with it. 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 You can continue murder murder like you know they would pronounce my last name like that especially white people okay. they would just pronounce my name like that and i'm like i have a bad ass last name yeah so that will be my artist name so that took like my artist name took around 13 to 20 um kitne saal i don't know hmm. itna time mujhe lag gaya realize karne mein ki mera artist name hmm. that cannot be my artist and name. to find your form maybe and to find my you know basically that was the time ki mereko apna artist name pata lag gaya ki har this is my family name i resonate with it and i'm confident hmm. to tell people that i'm modo hmm. you know i make music under this artist name do you love your music i love my music okay i right now songs that i have made i totally connect with them i love them because they are projection of my emotion and i it is true to me तो जो रैप म्यूज़िक था बेसिकली उसमें ये था कि मैं मतलब आई एम ट्राइंग टू मेक स्टोरीज आई एम ट्राइंग टू से समथिंग दैट आई डोंट कनेक्ट विद इफ आई एम नॉट कनेक्टिंग विद इट आई डोंट एक्सपेक्ट माय ऑडियंस टू कनेक्ट विद इट इधर बट सर्टनली जो द थिंग इज दैट आई स्टार्टेड मेकिंग स्लो आर एंड बी यू नो ऑल्टरनेटिव ट्रैप सोल न्यू सोल टाइप ऑफ म्यूज़िक तो उनमें क्या था कि आई फाउंड माई नीच बेसिकली मुझे ऐसे पता लग गया कि यार दिस इज माई प्लस पॉइंट क्योंकि ये सबको ही पसंद आ रहा है चाहे रैप सुने चाहे ना सुने ये सबको पसंद आ रहा है एंड इट्स नॉट बिकॉज आई एम डूइंग दैट फॉर पीपल आई जस्ट काइंड ऑफ फेल्ट हैप्पी फ्रॉम द इन साइड यार यू नो सम इमोशन केम आउट यू नो आई जस्ट आई जस्ट प्रोजेक्टेड समथिंग इन टू एन ऑडियो फाइल and that made me happy that made me content with myself okay. so these latest songs that i've made red and blue fake love and there are more lined up that will be out once i'm back in canada so that i can complete uh, you know like i can work on them and i can mm. complete them so i'll be releasing them but they're very different from my rap music so if i talk about your writing process so you said that earlier you used to make songs that were like they had million dollars or bitches or whatever you were talking about you didn't resonate to them yeah. but now when you write music what is the thing that you are going through like the process that you are going through where are where is that music coming from that you are writing it is very weird like ye bhi baat hum like jab pehle kar rahe the to i would say ki yaar wo some when I, i'll this has a process too that it changed over time ki i'm zoning out okay like i zone out a lot i have tendency to zone out but when i'm listening to instrumentals and i'm at work like yeah. i'm at like my workplace i'm managing mm. the place and i have zoned out and then there's like an airport in my ear and there's this instrumental playing and i kind of connected with that instrumental so the lyrics are just coming to me so it's okay. basically the story is coming to me and i don't know where it is coming from i think i'm manifesting something it's an art form you know kabhi bhi aapke paas art ki kami nahi hogi if you believe na you can you have unlimited source you have a limited source because your source your soul inside universe is very big man yeah everything that is on this planet it just came from the outside sab kuch bahar se aaya it's just being on a being on the right vibrational level okay if you're if you're right vibrating let's say the vibrational frequency of the music that i'm listening to and my vibrational frequency are the same we are both connected now i'm getting source material out of it and it's oh. very weird man ye bahut hi weird cheez hai jo mere sath hoti hai and it is hard to put it into words ki wo kaise hota hai but ha in 2020 to 2022 This is how it happened. Even the rap music I made, that's how it happened. The fast, the, you know how the fast rap I'm doing, and some of the rap music I'm not talking about bitches. I'm talking about basically the relationship issues and stuff yeah. like that. Like I'm trying to be that one, one of the you know, ki angry hota hai, jo banda ek gusse mein hota hai, jiska kuch ho gaya hota hai, no? Trying to tell people, you know, this is what I've been through, and you shouldn't go through that. So, वो भी एक चीज मेरे को as a I think. came to me from this black hole in my head ki bhai wo aa rahi hai cuz i think i was on the same frequency level as the instrumental if the instrumental was aggressive i think i was aggressive too okay to wo cheez ekdam se matlab mere dimag mein resonate kari and i just started writing there is no pre thought to it there is no pre thought i'm just listening to music i'm vibing i think i'm enjoying the hmm. process that's very important if you enjoying the process and you're writing while enjoying you will get the best product that's what i believe in 
now down the line like just recently last year ki i just realized ki yaar i i have turned like more aur shant ho chuka hu us time pe to the type of music i'm making is basically very slow mellow good to listen to like i have made a song this this of song that i made and you can listen to it anywhere anytime you want because it's that mellow it has that vibe and i totally connected with it the music the frequency of that music mm. i'm connected with it so now when i write i think i have now generated this power of channeling my emotions properly so i can put them into words mm. so now there is no process still mm. i think it will come when it comes i don't force anything mm. meko force karna pasand hi nahi hai main force karunga to i will make something that is very cocky mm. jabroni mm. you know it's it doesn't make sense it it is just a story random thing and there is no emotion attached to it and i think making music without emotion is basically forcing yourself to work labor mm. it's labor only you know yeah. if you aap kaam pe bhi jate ho to emotions leke nahi jate aapko yeah. matlab paisa banana hai paisa banana hai theek hai na aap to ek mm. cheez wo hai ki main matlab main i don't force myself like mm. abhi main idhar hu main main bilkul bhi instrumental nahi sun raha main sunta mm. bhi hu mujhe kuch nahi mil raha i'm not forcing myself ki mujhe banana hi banana mm. hai kuch so i take my sweet time mm. while making music so i think i come out with the best i can mm. so if i talk about creators right i i won't call musicians or uh artists or uh, some other but i'll just call creators because i'm i'm currently generalizing and correct me if i'm wrong but uh so how i look at it is creators have two way either they are playing to the audience they are basically creating what the audience wants so for me also for the longest time uh, when we were doing this podcast back in the day we were playing to the audience we were thinking I, i'll just give you a very uh, personal example so bollywood content was working for us so what we started doing was we basically so one, one of our videos were went viral and we are like chal bollywood chal raha hai abhi we are chasing the numbers abhi let's do something let's stick to bollywood so what we'll, we we uh, basically built a segment where we we'd go watch the movie on a friday that's being released saturday sunday uske baad baat kari monday ko views uthaye tuesday wednesday tak we are happy that that validation aa gaya ki फ्राइडे की मूवी लॉन्च हुई भाई सारे देख रहे हैं एंड इफ इट्स अ बिग रिलीज इफ इट्स शाहरुख खान रिलीज और इट्स सलमान खान रिलीज वो मूवीज से व्यूज आ जाते हैं इजीली बट देन आई रियलाइज्ड विद द फॉर्मेट दैट आई हैव डन राइट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू आई डोंट वांट टू शिट ऑन अ मूवी और आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट अ मूवी दैट आई डोंट रेजोनेट आई आई डोंट आई डोंट इवन लाइक वाचिंग दैट दैट मेनी मूवीज लाइक इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मी इट्स जस्ट वर्क इट जस्ट वर्कड आउट फॉर मी एंड देन दैट इज व्हेन आई टुक दिस डिसीजन दैट आई वांट टू डू समथिंग दैट रेजोनेट्स विद मी सो आई लाइक talking to people i like bringing out things from people so how is it like are you playing to the audience or are you creating something that you will resonate with i think right now i'm just creating for myself and i'm not trying to please anyone here i think merely important hai ki main pehle apne aap ko khush kar lu theek hai agar main khush hu to main dusron ko khush kar sakta hu it's the th- same thing you know in love it's the same thing if you love yourself only then you can love somebody else and it's a life somebody tells you that you know i love you and i don't love myself main apne aap ko pyar nahi kar sakta but main tumhe pyar kar sakta hu i think it's a big big lie it's a lie to yourself if you don't love yourself you are not capable to love anybody else because the only only true love you get is from yourself it, it you don't get that love from anybody else only your soul can truly love you and nobody else can does that oh, sorry do that yeah. but the thing is that aapko ye cheez music mein bhi hoti hai ki aap apne aap ko pehle content kar lo apne art se apne emotions se apne music se aap jab khud happy ho jaoge then you can make other people happy and if you're happy with your music i'll tell you from personal experience others will be happier and you will you don't have to find confirmation for it you will automatically get it so for example we like the red and blue song my cousin would first time would come to me and say like aman i love the song he it, he sends me this screenshot that he's playing that in his car without me asking for it i'm not asking him to play my music he's automatically doing it because maine wo gana banaya tha to maine bahut apne dil se ya matlab ek emotion se banaya tha ki mujhe acha lag raha tha i felt happy so i found a way to make that song happy and mellow at the same time it's not sad It doesn't make you sad. It makes you mellow. Vibe करोगे आप मतलब आपको वो दुखी नहीं करेगा क्योंकि एक सॉन्ग की भी वाइब्रेशन होती है कभी कभी एक गाना सुन के आपको गुस्सा आता है आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ रहा है वचमीज उसमें गलत एनर्जी डाली गई है और आई थिंक आप गलत एनर्जी वाले गाने तभी सुन सकते हो जब आप खुद गुस्से में हो है ना कब तक गुस्से में रहोगे एंड आई नो बडी वुड लाइक टू बी ऑन दैट वाइब्रेशन वाई यू वेरी एंग्री बिकॉज इट्स डिटोरिएटिंग फॉर यू नो बडी वॉन्ट्स टू बी एंग्री इन ऑन दिस प्लानट पीपल आर एंग्री 
because some shit happened to them and they just cannot deal with it and that's how they reflect it okay but if you ask yourself siddharth do you want to be angry siddharth will be like no i want to be happy everybody wants to be happy hmm. so uske liye aapko kaam karna padta hai aap ye ek na vibration scale hota hai na to aap hmm. girte to ho niche but aapko uthana apna khud ka kaam hota hai jab tak aap apne aap ko nahi uthaoge na us cheez se aapko aas paas ki confirmation bhi nahi milegi kabhi aap seek kar sakte ho aap bahar ja ke pooch sakte ho bhai main gusse mein lag raha hu kya koi banda aapse darega wo lega nahi 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 mast lag rahe ho nahi aise hote ho aap to that's a lie to your yeah. face and you would know it hmm. tum gusse mein fir bhi dekhte rahoge but that doesn't hmm. calm you down hmm. it will only tell you that people are lying hmm. so you get lying liars you get low vibrational people because hmm. you're in that vibration yeah. when you get happy you will find happy hmm. people around you so with that song i believe ki yaar wo mere paas aaya usne pehli baar mujhe bola ki aman i love the song he adds that to his playlist hmm. for me it's a win win hmm. kyunki i think ki jab aapko matlab bahar se koi aise jo matlab not not even the type of music that they listen to you know bahar se jab aapko mil jaye ki yaar ha yaar aapko ye ye log actually mein enjoy kar rahe hain apne promotion ke liye you don't put one step towards it yeah you know you just like uh, hey hey bro my song is out yeah. and uh, and he listens to it he gets back to you he shares your song shares it with the other cousins plays plays on television shows it to the family he's proud of it yeah so that's the proud moment that you know your brother is proud of it and that mm. was the happiest moment for me yaar pehli baar my brother is proud of me hai na to mujhe wo cheez bahut achhi lagi and literally bro i have not done any promotion for red and blue i think it got playlisted automatically it got like on a switzer radio station like it's it's now spinning on a switzerland radio station automatically and i have not done anything all i have done was put good energy to it yeah and i was happy making the song okay and i think it was in the right emotion it is mellow logo ko bhi pasand aa raha hai kyunki mujhe pasand aa raha hai main sun sakta hu se bar bar and you know jab aap apna art banate ho na it's your baby it is your baby एंड आप अपने बेबी को कभी भी ना मतलब बुरा नहीं बोल सकते yeah. चाहे अंदर से आपकी आपकी सोल बोल सकती है ठीक नहीं है बट आपके hmm. ईगो बोलेगी नहीं यार बहुत अच्छी मैंने बनाई है hmm. है ना ये तब बोलता था जब मैं रैप म्यूजिक बनाता था मुझे मेरी अंदर से ईगो बोलती थी यार नहीं यार कोई इतना रैप नहीं कर सकता तेज यार बहुत फास्ट है बहुत बढ़िया फ्लो चल रहा है hmm. कोई नहीं कर सकता बट मेरे अंदर से जो मेरी सोल मुझे बोलती थी कि यार मैं बार बार नहीं सुन सकता इसको hmm. आज सुन लिया अब दो हफ्ते बाद सुनूंगा जाके कहीं पर वो एक वो एक लाय था जिसको मैं एक शील्ड कर रहा था कवर कर रहा था बिकॉज आई डोंट वांट टू बी ऑनेस्ट विद माय सेल्फ आई थिंक इट्स योर सुपर पावर इज व्हेन यू लर्न टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ आई थिंक दैट्स व्हेन यू गेट मोस्ट ऑफ योर आंसर्स इवन विद लाइक वट यू डू इन लाइफ ऑलवेज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड वो सेल्फ अवेयरनेस अगर आपकी है आपके पास तो आप हंड्रेड सही रहोगे हमेशा so uh, i i'll i don't want to steer this conversation away but i'll <laughs> i'll have to do that so if i talk about uh, artists you were talking about creators and artists so what is the things that you know uh, if i talk about uh, people who are coming from uh, like people who made music in canada let's say we talk about sidhu moose wala we talk about ap dilna or we talk about karan aujla what is one thing that they are doing right that people are not able to you know do with their music bro i think for example sidhu what i have for my personal remarks that i think that guy is a legend hmm. एंड ही स्पोक विद इज इमोशंस उसके उस उसने वही गाने बनाए जो वो फील करता था उसने कभी भी कोई भी मेडअप सॉन्ग नहीं बनाया आज तक इसलिए उसने एक ऐसी एनर्जी डाली है कि भाई एक कम्यूनिटी इकट्ठी करी उसने उसने उसके अंदर वो एनर्जी थी कि वो उसने वो कम्यूनिटी को मतलब यू नो ही इंस्पायर्ड द कम्यूनिटी एंड द कम्यूनिटी लव डेट बेसिकली आप एज एन आर्टिस्ट एज अ म्यूजिशियन वैन यू आर क्रिएटिंग समथिंग यू पुट यू आर पुटिंग एनर्जी टू इट तो सिद्धू मूसे वाला द गाय मैन वट एवर ही स्पोक अबाउट द इशूज़ दैट ही एड्रेस्ड इन इज राप म्यूजिक वर वेरी ग्रेटली फाउंड यू नो पीपल वर फाउंड ऑफ इट एवरीबडी वॉज फाउंड ऑफ इट ही हैड अ गुड वे ऑफ स्पीकिंग एक आपकी स्पीच होती है ना ही वॉज रैशनल विद इज स्पीच विद इज राप म्यूजिक आई थिंक ही वॉज रैशनल ही वॉज नेवर इ रैशनल एंड दैट्स वाई वॉज एबल टू कन्विंस अ लॉट ऑफ पीपल है ना कि यार I am a legend. Hmm. Brother died a legend as well. Hmm. I think whatever happened to him was very unfortunate, yep. and I think it was fucked. And I think कि किसी भी artist के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए because he was solely just making music hmm, yeah. and being honest with his emotions. वो किसी को hurt नहीं कर रहा था ना किसी के sentiments वो hurt कर रहा था अगर लोग hurt but hurt हो रहे हैं वो लोगों के अपने issues हैं कि वो but hurt हो रहे हैं. About A. P. Dillon and Karan Aujla, I think these guys have found these niche in Punjabi music to. 
फ्यूजन आर एन बी इंस्ट्रूमेंटल विद पंजाबी म्यूजिक एंड आई थिंक कि वो मेलो वाइब जो है उन्होंने वो कैप्चर कर लिया वो एक एनर्जी कैप्चर कर लिया कि लोगों को सुननी बहुत पसंद है ना वो सुनने को भी अच्छा लगता है लाइक आई लिसन टू ए पी डन समर हाई एंड दिस इज न्यू एल्बम यू नो टू हार्ट नेवर ब्रेक द सेम आई थिंक ही डिड एन ही डिड अ फैबल इज जॉब इम्पेकेबल जॉब मैन आई थिंक वो जो गाने हैं उसके अंदर वो इतने अच्छे हैं उनकी रीप्ले वैल्यू इतनी अच्छी है कि आप वो कहीं पर भी कभी भी सुन सकते हो तो आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि यार मतलब मैं बोर हो रहा हूँ आप कभी बोर नहीं हो सकते देर इज़ नो प्लेस और टाइम फॉर दैट सॉन्ग दैट सॉन्ग इज़ प्लेबल एनी वेयर एट एनी टाइम इट्स एवर ग्रीन सो आई थिंक फॉर एन आर्टिस्ट इट्स अ वन वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि अब आप, आपको एक ऐसी नीच मिल जाती है आप वो बना के ऊपर चढ़ जाते हो ना ऑल यू हैव टू डू इज मेनटेन इट सिद्धू वॉज मेनटेनिंग हिज नीच ही वॉज मेनटेनिंग हिज रैशनलाइजेशन कि वो भाई बहुत रैशनल था अपनी स्पीच के साथ उसको hmm. पता था कि वो ब्लंट और ऑनेस्ट है hmm. और वो उसके लिए काम कर रहा है बिकॉज आपकी जो आपकी जो वॉइस है इसमें भी एक वाइब्रेशन होती है दैट विल कनेक्ट पीपल टू वॉट एवर यूर टॉकिंग अबाउट ठीक है ना सिद्धू की वॉइस में आई थिंक वो चीज़ थी कि वो लोगों को कनेक्ट करता था अपनी वॉइस के थ्रू उसकी वॉइस की वाइब्रेशन वाली बहुत हाई थी and i think he was able to make people mad he was able to make people die for him he was able to make people tattoo for him yeah it was him only that was doing mm. it it was his energy because he believed in himself mm. so he was maintaining it but yeah. unfortunate that that happened to the guy yeah. and he passed away you know rest in peace you know yeah. allah i i can't fa- even fathom ki uske parents how are they mm. still dealing with it but i mean theek hai mm. rab ka banda tha rab ke paas chala yeah. gaya he is he is in a very happy place mm. i believe so if i talk about like people like what happened with sidhu obviously was not uh, acceptable and not uh, the thing that we anyone would want to go through so if i uh, talk about as an artist how is it difficult to deal with an insensitive audience like if if you talk about like canada it's a first world country right people are very sensitive there i i said insensitive but yeah sensitive people are there so how do you tune your lyrics or the things that you want to say and be true to yourself and also say the story that you want to pursue and not hurt the people because i think that's that's difficult right i think personally for me i do not have the power to यू नो लाइक हर्ट पीपल मेरे को लगता है मेरे पास ऐसी मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं किसी को परेशान कर दूँ ठीक है हाँ अनजाने ना अनजाने में चीज़ें होती हैं बट आई थिंक पीपल आर सेंसिटिव वैन यू आर टचिंग द जेंडर इशू वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कुछ लोग जो हैं यू नो लाइक देर आर पीपल ओवर दे दैट दे यू नो आइडेंटिफाई दम सेल्स एज डिफरेंट पीपल डिफरेंट जेंडर्स एंड दैट्स टोटली फाइन दैट्स चॉइस दैट्स वॉट दे फीलिंग आई थिंक स्टे अवे फ्राम इट डो नॉट पोक एनी बडी आई थिंक आई डोंट हैव द टेंडेंसी टू पोक पीपल तो मुझे नहीं लगता कि मैं पर्सनली किसी को ऑफेंड कर सकता हूँ उस मामले में हाँ बट लोग सेंसिटिव हैं अगर आप जान पूछ के अगर यू नो फॉर मेन स्ट्रीम ऑडियंस आप किसी को उंगली कर रहे हो जाके है ना कि आप जान पूछ के आप किसी को मतलब आपको पता है यार ये बोलने से ना भाई मेरी मतलब कुछ लोग करते हैं फेमस hmm. होने के लिए ना दे वुड गो एंड टच अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड दे गेट ऑन मीडिया मीडिया को तो इन्फ्लेट करना है नेगेटिविटी को hmm. वो तो करेगी इन्फ्लेट मीडिया को मिलेगा भाई ये नेगेटिव पॉइंट है ये मैं टी वी पर चला दूँगी तो टी आर भी बढ़ेगी क्योंकि hmm. लोग ना नेगेटिव चीज़ सबसे पहले देखेंगे जाके hmm. बम ब्लास्ट हो गया ना कहीं पे hmm. भाई पूरी दुनिया की ऑडियंस देख रही होगी क्या आपको hmm. मतलब नहीं आपका बम ब्लास्ट hmm. है आपका आपका कुछ नहीं जा रहा hmm. वो उधर इराक में हुआ है कहीं पर hmm. भी हुआ है है ना यू आर जस्ट फेक सिंपथाइजिंग पीपल यू नो लाइक नो दैट हैज़ नॉट हैपन टू यू इट हैज़ हैपन टू द पीपल इफ दे आर वॉचिंग दे आर गोइंग थ्रू इट राइट ऑल यू आर डूइंग इज लाइक वॉचिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट सो so, एक नेगेटिव इशू जो होता है ना लोग उसके पीछे बहुत जल्दी भागते हैं hmm. तो आर्टिस्ट भी ऐसे ही करते हैं कि जो कभी कभी नेगेटिवली मीडिया में फ्लाई अराउंड हो रही होती है कोई चीज़ है ना hmm. उस चीज़ को पकड़ लेंगे उसके ऊपर कुछ रैप म्यूजिक कुछ भी मतलब दे विल राइट एंड पुट इट ऑन द मीडिया एंड एवरी थिंग प्रोमोट इट थोड़ा सा प्रोमोट कर देंगे ठीक है उसमें क्या होता है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत जल्दी इधर उधर फैलता है बीमारी की तरह सक अ वायरस इट विल गो इन टू पीपल्स हेड पीपल विल हेट द यू नो इट्स इट्स इजियर टू बी अ विलन दैन टू बी अ हीरो बट दीज आर आल्सो लाइक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स कि भाई हाँ आप मतलब यू नो विलन विलन या हीरो बन सकते हो जो भी इट्स जस्ट मेड अप टर्म्स एंड सफ बट मेरा पॉइंट ये है कि कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है वो बहुत जल्दी फैलती है कंपेरेबल टू पॉजिटिव पॉजिटिविटी और मीडिया जो है वो सबसे पहले ना मीडिया ये नहीं दिखाएगी कि दुनिया में क्या अच्छा हुआ मीडिया सबसे पहले ये दिखाएगी कहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ कहाँ पे स्टॉक गिर गया नीचे कहाँ पर बैंक करप्ट हो गया कहाँ पर ये आर्टिस्ट ने ये बकवास कर दी कहाँ पर ये एलजीबीटीक्यू वाले हर्ट हो गए नॉल दैट 
these are the these are the issues that you will mostly see on media yeah. social media hmm. jo bhi hai and i don't know why such the case ki bhai hmm. ek cheez negativity ko zyada importance di jati hai hmm. instead of positivity i think people if they realize that there are a lot of positive things that are happening and changing around this world they will be much more happier yeah but ha is cheez ka fayda bahut uthaya jata hmm. hai so if i talk about it i think i have a different take on the bomb blast issue maybe that is because i feel some people are suffering from it right so we might sympathize with them but not give them the the fake sympathy that you were talking about i guess so uh, to sympathize with them is okay but again to use it for your publicity or your yeah i think that is what you meant so i just i'm just conveying that so uh, if you're using it for your publicity then it is wrong but if you are sympathizing as a person who you you feel yaar kisi ko bhi aise bomb blast mein marana nahi chahiye that is that is something that i also believe yaar ki matlab unhone kya hi kara tha like if i talk boss man of course mm. 100% kuch bhi hai matlab you know very very unfortunate that ki ye sab cheeze aaj bhi kahin na kahin ho jati mm. hai hai na ye matlab very unfortunate mm. but the thing is that people keep on watching these things yeah. ki bhai matlab some people i've seen yeah. personally i've seen ki bhai wo apne phone mein save karke rakhte hain aise mm. videos why save negativity man aapko dekh ke mm. acha nahi feel hoga wo mm. main kabhi bhi news agar main news channel nahi dekhta main mm. i'm even if i'm on reddit sometimes mm. you know issues will come ki bhai isne iska gala kaat diye ho gaya mm. main nahi dekh sakta yaar mujhe mm. acha nahi lagta mujhe lagta hai i feel helpless powerless mm. i can't do anything mm. i'm watching it i'm like mere ko kisi ne chair se baandh diya and i'm watching it and somehow people enjoy watching it yeah bhai oh dekh bhai gala hmm. de, dikhayenge sabko dikhayenge ki karke hmm. yaar ye ho gaya wo ho gaya people derive pleasure out of it maybe yeah it's hmm. it's, it's like a weird type it's of it's like a conversation topic that they that they basically agar char log us ikatte ho ye dekh yaar ye kitni cool cheez hai matlab <laughs> but again you know yeah, yeah 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 i i, I totally know <laughs> but i was just conveying to the audience because people can take it in very wrong context of course and 100% yeah, and it's internet so i i just want to you know safeguard us <laughs> if we are talking about yes. something yeah so uh, if i talk about let's say the indian music industry right now in the canadian music industry so what do you think is different in canada and what do you think is di- is different in india yaar yeah, india mein na aapko अप्रेजल बहुत मिल जाता है लेट से मैं कल हिंदी में रैप करना शुरू कर दूँ है ना मुझे बहुत लोग मिल जाएंगे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आई कैन गो टू लाइक आई कैन गो आपको प्यार मिल जाएगा इधर बहुत आसानी से बट टू एक्चुअली ये यहाँ पे ना ऑडियंस का जो आपको क्या कहते हैं उसका अटेंशन अट्रैक्ट करना बहुत आसान है आप बहुत आसानी से ऑडियंस की अटेंशन अट्रैक्ट कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर लोगों को एक तो सेल्फ स्टीम इश्यूज बहुत हैं Hmm. उनको लगता है कि भाई कुछ भी कोई भी थोड़ा बहुत कर लेता है जैसे आप देख लो कुछ रैपर्स है जस्ट फेमस फॉर नो रीजन आई मीन आई डोंट नो वाई दे फेमस जस्ट बिकॉज दे सेट समथिंग दे मेड समथिंग दे आर डूइंग समथिंग मतलब आई डोंट आई डोंट वांट टू टेक नेम्स मैं ना मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का बट मुझे पता है कि कुछ जो लोग हैं दे जस्ट फेमस फॉर नथिंग दे जस्ट जस्ट फेमस बिकॉज इट्स वेरी ईजी इन इंडिया टू अट्रैक्ट अटेंशन लाइक दैट बहुत ईजी है पॉपुलेशन बहुत है आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में बहुत मुश्किल है बहुत टफ है वहाँ पे क्वालिटी ऑडियंस है भाई आपको क्वालिटी चाहिए आपको यू शुड लुक लाइक अ यू नो यू शुड लुक लाइक सुप यू लुक लाइक यू शुड लुक लाइक अ सुपर स्टार लाइक दे वोट टेक यू सीरियसली इफ यू आर लाइक मेकिंग वीडियो ऑफ ऑफ योर फोन यू नो लाइक यूर इन इवन इवन इफ योर लोकेशन इज नॉट दैट वेल थाट ऑफ नो ओवरऑल इन टू रूल इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री यू हैव टू बी यू नो लाइक जैसे बॉलीवुड लेवल यू नो शाहरुख खान इज रूलिंग इन अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री ही कैन वो लेवल आपको चाहिए हाई लेवल बहुत हाई लेवल का लेवल चाहिए आपको तब आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में रूल कर सकते हो बट कंपेरेबल कि यार कैनेडा और इंडिया का म्यूजिक सीन क्या है कि भाई कैनेडा में म्यूजिक सीन जो है वो टोरंटो में ज़्यादा है यू नो मोस्ट फेमस आर्टिस्ट आर फ्रॉम टोरंटो ड्रेक जस्टिन बीबो एंड वीक एंड हो गया तुम्हारा है ना सो मेनी आर्टिस्ट दीज आर द थ्री मेन आई कुड जस्ट यू नो टेल यू ऑफ ऑफ माई हेड दैन दिस दिस नॉर्थ साइड बेंजी देर इज दिस बोर्ना बॉयज दीज गाइज आर वेरी फेमस लाइक दे आर फेमस एज इन की जैसे यहाँ पर ये क्या नाम है उनका यार सीधी मौत वगैरह तो ऐसे वहाँ की सीधी मौत ये लोग हैं कि मतलब वो फेमस है उधर है ना तो इनका मतलब ये है कि एक एक ड्रेक लेवल पे है एक ये मिडल लेवल पे लोग हैं ये भी बहुत फेमस है मतलब इनके क्लब वगैरह सोल्ड आउट हो जाते हैं दे आर गुड मेकिंग गुड मनी लाइक दे आर डान लाइक दे डोंट रियली केयर अबाउट डूइंग एनी थिंग एल्स दे आर मेक देर कैन दे कैन ईट ऑफ ऑफ द म्यूजिक बेसिकली दैट इज द सीन तो कैनेडा में सीन अच्छा है ओनली अच्छा है वैन यू कैन मेनटेन अ लेवल आपको लेवल okay. चाहिए इधर भी आपको लेवल चाहिए बट आई थिंक इट्स द डिफिकल्टी लेवल इज अ बिट ईजियर ओवर हेयर दैन इट इज़ कंपेरेबल टू कैनेडा स्पेशली इन वैन कोवर देर इज नो म्यूजिक सीन इन वैन कोवर देर इज मोर म्यूजिक सीन इन कैलगरी ओके 
है ना एल्बर्टा में ज़्यादा अच्छा म्यूज़िक सीन है कि पीपल आर मोर यू नो एक्सेप्टिंग ऑफ न्यूअर आर्टिस्ट्स है ना कैनेडा इज़ वेरी डाइवर्स डोंट गेट मी रॉन्ग लाइक इवन नैव इज इंडियन ही इज़ मेकिंग इट बिग ही इज़ डूइंग रियली नाइस अभी है ना नैव इज़ ऑल्सो फ्राम टोरटो आई थिंक द पॉइंट इज़ दैट नैव की जो आप देखोगे ना ही डेंट स्टार्ट फ्राम द वेरी बॉटम ओके नैव के मतलब वी कैन वॉज इज फ्रेंड है ना ओके he it was there was cool mm-hmm. friends so he didn't start from the very bottom he was mm-hmm. already producing the first i think the second album that he came out with was with metro boomin oh now in metro boomin perfect mm-hmm. timing really good album hai na acha kaam kiya tha sab kuch kiya tha canada is very diverse but mm-hmm. it depends on ki aap kis level pe apne aap ko project kar rahe ho mm-hmm. it's you are you are the product right uh, murder i'm the, i'm murder i'm the yeah. product murder is a brand how how am i taking my company and projecting them so you know projecting my company to people wo hmm. depend karta hai india mein bhi depend karta hai but yahan par i think you your difficulty level again is easier because ek to cost yeah aapki jo padti hai yahan pe kaam karwane ki comparatively canada mein kaam karwane ki wo home 50 se 60% lower hai hmm. idhar if you want to get like a really nice really nice looking music video in india i think zyada se zyada pull ke 5 lakh le lega <laughs> है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो पाँच लाख ले लेगा पूरा क्रू इकट्ठा कर लेगा रेग ले आएगा सब कुछ ले आएगा मेरा काम बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाएगा यही काम मैं कनाडा में करवाना चाहूँ तो मेरे पच्चीस से तीस हज़ार डॉलर कहीं नहीं गए है ना उसमें भी आई थिंक उनके भाव ज़्यादा होते हैं कि भाई आपको डी चाहिए तो उसके अलग पैसे लगेंगे आपको स्टोरी रिटर्न स्टोरी बोर्ड चाहिए मतलब इट्स यू डोंट गेट द सेम सर्विस इन कैनेडा यू गेट ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस सर्विस बट इट कम्स विद अ कॉस्ट इट 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 ऑल पैसा पैसा बोलता है भाई हाँ. जहाँ पर पैसा अगर बहुत ज़्यादा पैसा है गो टू कैनेडा यू विल डेफिनेटली इन्जॉय यू नो शूटिंग ओवर देर बिकॉज इट्स अ नाइस लोकेशन एंड आई थिंक कि ठीक है जिस टाइप का आप म्यूज़िक बनाते हो उसके हिसाब से आपको लोकेशन लोग वैसे वहाँ पे मिल जाएंगे कमिंग बैक टू इंडिया इफ़ यू वॉन्ट डू द सेम थिंग हेयर इट विल भी चीप आई थिंक आपका लेवल भी अच्छा लगेगा एंड यू विल भी एबल टू डू मच मोर हेयर एज वेल सो इट्स ऑल अबाउट वे यू वॉन्ट डू इट हाउ योर वॉकट इज़ अलाउंग यू टू डू सो so uh, I, i read i read it on your instagram bio i think you you have mentioned something about management being being your own own management like you manage yourself like you don't you don't have a team or something i don't have a team you don't have not a team. yet <laughs> so do you think having a team is important to you know make it big or do you want to do all the things that you are doing alone bro i think it makes it easier mm agar लाइक लेट से मतलब मेरे पास टीम है मेरी आई हैव माई ओन वीडियो गाय आई हैव माई ओन सोशल मीडिया गाय आई हैव माई ओन प्रोड्यूसर आई हैव माई ओन मिक्सिंग इंजीनियर आई थिंक आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ इट लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूजिक लाइक प्रमोट दैट्स वट आई मीन आई सोशल मीडिया गाय राइट हुज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द कॉन्टेंट क्रिएशन प्रमोटिंग इट इट गेट्स ईजियर बिकॉज इफ नॉट देन यू हैव टू डू दीज थिंग्स योर सेल्फ ऑल ऑफ इट you need to you need to make content yourself you need mm. to have an idea of making content yourself because you know it's a very saturated now yeah aapko kuch masala dalna padega mm. aapko kuch colorful karna padega to stand out mm. from that saturation of the content that is available on the internet today so you have to do all those things to stand out in public you have to be different if you're not mm. different you're just hidden in all those reels that you sc- that mm. you and me are scrolling yeah. every day you know so i think if you have a team it is much easier for you to thrive if it's if there is no team then i don't think it's impossible to thrive you can still thrive but you have to be smart okay aapko time lagana padega aapko mm. serious aur zyada hona padega mm. you need to allot time i think anything in life that i have done i have done through practice and i have done like i have practiced for enormous amounts to you know improve my craft so i think when it comes to content creation or when it comes to making music or when it comes to even promoting music i think even when i was studying about meta i think i spent 4 to 7 days just learning about hai na hmm just learning about it ki yaar mujhe wo matlab seekhna pada mere pure 7 din main computer ke aage baitha raha after work ki main kya kar sakta hu kaise promote kar sakta hu because nobody was helping me hmm. at that point ki agar aapko koi madad nahi karo to aapko khud haath pair chalane padte hmm. so i started just you know स्विमिंग इन द ओशन कि मैं मैं हाथ पैर चलाऊंगा माई आई विल वर्क इन अ फ्लोट सो आई थिंक आई डेट दैट एंड आई डेट लर्न अबाउट इट एंड आई ऑल्सो लर्न हाउ मेट आई विल रन योर एट फॉर एट आवर्स इट विल स्टॉप सो योर मनी इज ऑल्सो गोइंग इट्स लाइक अ वेल यू जस्ट की पुटिंग इन मनी या पैसा डालते रहो उसके अंदर वो तो इट्स अ ब्लैक होल मैन पुट योर मनी इज गॉन यू डोंट नो वेर इट इज गॉन वो मेटा पे थे हम तो यार मेटा में मुझे था कि यार लाइक आई लर्न हाउ इट वर्क एंड आई थिंक कि उसमें मैंने मतलब पैसे वगैरह जब डाले तो आई थिंक यू नीड अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ मनी दैट यू नीड टू पुट इन टू मेटा टू 
make sure your ads are running constantly it's like basically running your ads on tv hmm. but now it's more digital so you know like, like there's a fucking you know aage poster on it that yeah. you know this is how it works yeah but it's basically you're running your ads on tv or how yeah. you were running your ads through magazines and mm. stuff back in the day because you know mm. that was what was available up to facebook has taken over yeah so what i realized is that they will give you a time slot in which they're running your ads and mm. after that your ad will exhaust and it will not run but you're still getting charged for it yeah and sometimes people are get underwhelming result yeah but aapko result nahi milta acche and you mm. see your cpc is like jumping through yeah. the roof and you don't feel like it's worth it yeah. why that happens i think i have done a lot of hit and trial methods in which i realized ki agar aapka content catching nahi hai na hmm. agar aapka content hi catching nahi hai to hmm. aapki cpc bad jayegi hmm. aapki cost per click upar jayegi to aapko hmm. exactly coming back to the point your content needs to be captivating hmm. and you need to stand out from the saturation hmm. if you cannot be colorful you're not going to stand out and you're spending money like a fool hmm. no अनलिमिटेड जो भी आप मतलब पैसे लगा रहे हो ना दो तीन डॉलर दे रहे हो पर क्लिक के विच इज नॉट वर्थ इट यू नॉट गेटिंग सब्सटैशियल फीडबैक यू नॉट गेटिंग एनी थिंग बैक फ्रॉम इट सो आई थिंक मेरे हिट एंड ट्रायल से मुझे ये रियलाइज हुआ दैट आई कॉन्ट यू नो रन मेटा एज फॉर एवर एंड इफ आई एम रनिंग आई नीड टू बी वेरी केयरफुल विद द कॉन्टेंट क्रिएशन एंड दैट्स वाई यू नीड अ गाय हु एक्चुअली एक्सपर्टाइज इन यू नो इन दीज सिचुएशन की भाई हाँ कि आपका कॉन्टेंट देख के वो बता सकता है कि भाई हाँ ये बढ़िया है ये अच्छा परफॉर्म करेगा एंड आई थिंक मैंने दो तीन कॉन्टेंट बनाए थे वन आई मेड द जेन मोड वीडियो आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट कैप्टिवेटिंग एज आम सिटिंग इन अ कमेरो इट्स लाइक अ क्या कहते हैं कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल कूप राइट इट्स अ कन्वर्टेबल कूप आम सिटिंग इन दर एन आम रॉपिंग आई थिंक दैट एक्चुअली कैच इज पीपल आए कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे है ना ये तो मतलब वो चीज़ जो थी वो एक कॉन्टेंट जब मैंने बनाया था एन आउ इज रॉपिंग and i think it performed very well hmm. so i realized ki yaar ha moving people react to content in which you are moving hmm. in which you are doing something in which there is something happening around log ruk ke dekhte hain aur react karte hain so that's how you catch people's attention hmm. now these days yeah so if i talk about your your vision or your goal with your music like where do you want to steer this boat that you are in so where do you want to take this or if there's an end goal that you have already planned so for me uh, i've written down a goal एंड अगर मैं वहाँ तक हंड्रेड परसेंट भी नहीं पहुँच पाई फैम एटी परसेंट आई एम देयर सो आई जस्ट यू नो कैलकुलेट दैट प्रोग्रेस आई एल बी हैप्पीयर बिकॉज फर्स्ट आई वॉज एट जीरो एंड देन आई रीच टू एट पॉइंट वेर आई एम एट एटी परसेंट सो इफ 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 आई जस्ट वॉन्ट नो वॉट इज योर गोल और वॉट इज योर विजन विद योर म्यूजिक दैट यूर क्रिएटिंग फॉर नाउ आई थिंक माई विजन इज बेसिकली बी कंसिस्टेंट विद माई रिलीज दैट्स माई ओनली विजन दैट आई वॉन्ट टू बी रिलीजिंग म्यूजिक बिकॉज दैट मेक्स मी हैप्पी मुझे खुशी मिलती है मेरा अभी कोई स्पेसिफिकली ये नहीं है कि मुझे फेमस होना एंड ऑल दैट मतलब पहले होता था लाइक पहले मुझे था कि आई वॉन्ट बी फेमस ना वन यू गेट टू अ रियलाइजेशन वाई डू आई मेक म्यूजिक सो आई गेट टू गॉट टू अ रियलाइजेशन क्या आई मेड म्यूजिक बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी एंड आई थिंक फॉर मी राइट नाउ बींग हैप्पी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट विल ऑलवेज बी सो राइट नाउ देर इज़ नो सच गोल कि मैं इस चीज़ के साथ कहाँ जाने वाला हूँ आई थिंक इट्स कमिंग टू मी एंड आई एम जनरेटिंग इट आई थिंक द आइडिया ऑफ वेयर इट विल गो ऑल्सो विल कम टू मी सम डे विच आई थिंक आई विल बी एबल टू शेयर सून बट राइट नाउ माई ओनली सोल गोल इज़ टू बी कंसिस्टेंट विद माई रिलीज एंड कीप रिलीजिंग म्यूजिक एंड सी वेयर इट गोज एंड या मैन राइट नाउ इफ आई फील से नंबर्स आई वुड वॉन्ट माई स्पॉटिफाई मंथली लिसनेस टू बी एट हंड्रेड के दैट्स माई दैट्स माई मेजर गोल राइट आई होप यू गेट दैट सोन Thanks man thank you yeah. and also uh, so uh, is there something specific that you want to touch or you want to say to the viewers that will be uh, you know listening to this podcast i would say that if you're making whatever you're doing in your life like if you're an artist you know if you're an artist or whatever you do in your life i think you should do it because it makes you happy and i think it's a very vague term that i'm saying that right now but if you look it into a deeper context What I mean is that be self-aware of yourself. कि भाई आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद क्या आप किसी को खुश करने के लिए कर रहे हो क्या आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो I think that's the most important part. Even with your podcast, I would say that do it because it makes you happy, because yeah. you like to conversate with people, yeah. and because you're touching various topics in a single podcast. I think it's, it's very amazing, and I enjoyed it. Thank you so much. And I think that's how it should be. Yeah. कि जो भी हम काम करते हैं, it should be enjoyable. Even if it's making a movie, it should be enjoyable. Even if it's making a story, it should be enjoyable. and i think if you're not enjoying if you're forcing things onto something it will never come into it if it ne- it will never come into the vibration where people are getting attracted to it because it's forced and nobody likes to be forced upon 
کو کسی کو فورس کرنا کسی چیز پہ پسند نہیں لائک ایف ایم فورسنگ یو ٹو ڈو سم تھنگ یو نا بی ڈوئنگ اٹ بیکاز یو نو ٹھیک ہے یار آیا ہے گیسٹ ہے نا اچھا نہیں لگتا بٹ یو آر ناٹ لائکنگ اٹ سو یو آر ناٹ پوٹنگ دا سیم اینرجی سو ایف سم بڈی از واچنگ اٹ دل بی لائک مزہ نہیں آ رہا ہے یار ایسا لگ رہا ہے زبردستی ہو رہی ہے یہاں پہ ہے نا تو آئی تھنک جو بھی کرنا چاہیے کسی کو ڈو اٹ بیکاز اٹ میکس یو ہیپی اٹ بیکاز اٹ گیوز یو گوز پمپس بیکاز اٹ میکس یو فیل اے لائف اینڈ یو آر جسٹ اینڈ یو لک ایٹ یور ورک اینڈ یو فیل گوڈ بیکاز یو آر ٹیلنگ یو سیلف کیئر یہ تو نے اچھا کام کیا سو آئی تھنک دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود دا آڈینس اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ آئی ہیو ٹو گیو رائٹ ناؤ ان ٹرمس آف واٹ آئی تھنک اگر آگے کچھ ہوا تو ڈیفینیٹلی آئی لیٹ پیپل نو بٹ یار سو آئی جسٹ آئی جسٹ وانٹ سی دس آئی ریئلی لو دس کانورسیشن آئی ریئلی لو دی انرجی دیٹ وی ہیڈ رائٹ ناؤ اینڈ آئی ووڈ وانٹ ٹو ٹچ مور ٹاپکس بٹ اگین ویل سیٹ سم ڈے اگین سون مے بی ہوپ فل ان کینیڈا آف کورس آف کورس ہنڈریڈ پرسینٹ ووڈ لو ٹو اینڈ ایف دا ویوز وانٹ ٹو فالو یو وے دے کین فائنڈ یو ویل یو گائز کین فائنڈ می ایٹ انسٹاگرام موڈو میوزک اینڈ مائی اسپوٹیفائی از موڈو ایم یو ڈی ایچ آر یو کین لسن ٹو مائی میوزک اوور دیئر آئی ہیو جسٹ ریلیزڈ ٹو نیو سانگس ریڈ اینڈ بلو اینڈ فیک لو اینڈ آئی ایم گونا ریلیز مور میوزک coming this march to i think the end of the year and that's my goal i hope i can get to it but yeah just search mudhr and you will find me murder music 